আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান লাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টার এলসিএস প্রচন্ডের নাম শুনে থাকবেন ভারতীয় গণমাধ্যমে এই হেলিকপ্টার নিয়ে গত কয়েকদিন তুমুল জোয়ার চলছে ইন্ডিয়ানদের দাবি হাল প্রচণ্ড বিশেষ সেরা লাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টার নিউজ মিডিয়া থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া পর্যন্ত সব জায়গায় ইন্ডিয়ানদের লাফালাফির মাত্রা চূড়ান্ত এই আবেগ দেখে না না আমি কাঁদিনি বাট এলসিএস প্রচণ্ড নিয়ে একটা ভিডিও দেওয়া প্রয়োজন মনে হল এই হেলিকপ্টার নিয়ে ইন্ডিয়ানদের দাবি মূলত দুই প্রকার প্রথমত এলসিএস প্রচণ্ড একটি মেড ইন ইন্ডিয়া প্রোডাক্ট আসলেই কি তাই ইন্ডিয়ানরা একে এটি বানিয়েছে কোনো ফরেন সাপোর্ট ছিল না দ্বিতীয়ত এই হেলিকপ্টার নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লাইট অ্যাটাক চপার এলসিএস প্রচণ্ড সবচেয়ে উঁচু যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেন গ্লেশিয়ারেও কমেটে সক্ষম দাবি দুটি কি আসলে বাস্তবসম্মত চলুন খুব সহজে এবং যৌক্তিকভাবে ব্যাপারটা দেখি এনডিএস লেন্ড ইউর সাপোর্ট বাই সাবস্ক্রাইবিং ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেল প্রচণ্ড নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন হোক সেটি কোনো অফিসিয়াল টিভি চ্যানেল কিংবা উত্তরপ্রদেশের কোনো রেল লাইনের পাশে ডিফেন্স অ্যানালিস্ট পুরো ইন্ডিয়া জুড়ে চলছে প্রচণ্ডের প্রচণ্ড আলোড়ন এলসিএস প্রচণ্ডই নাকি বিশ্বের সেরা হালকা অ্যাটাক হেলিকপ্টার এটি নাকি সর্বোচ্চ উচ্চতায় কম্বেট মিশন পরিচালনা করতে সক্ষম এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এরকম হেলিকপ্টার বানানোর কথা আগে কেউ ভাবেনি এই হেলিকপ্টার ইন্ডিয়া একাই নিজের চেষ্টায় বানিয়েছে ইন্ডিয়ান বিজ্ঞানীরা দুনিয়াকে বোকাচন্দ্র বানিয়ে দিয়েছেন এই হেলিকপ্টার বানিয়ে এসব ব্লাবলা শুনে আপনি নিশ্চয়ই টায়ার্ড ওয়েল লেটস ডিবাং দিস ক্লেমস উনিশশো আটানব্বইতে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার পর ভারত পাকিস্তান দুই দেশের উপরই আমেরিকা ও ইউরোপ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে উনিশশো নিরানব্বই সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় ভারত তার অ্যাটাক হেলিকপ্টার ঘাটতি মারাত্মকভাবে টের পায় সেই স্যাংশনের পর লাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টার তৈরি প্ল্যান করে দিল্লি অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট হয় দু হাজার ফার্স্ট ফ্লাইট অর্থাৎ প্রথম উড্ডয়নের কথা ছিল দু কিন্তু সেটি পিছিয়ে যায় এরপর দু সালের ২৯ মার্চ মেড ফ্লাইট অনুষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্গালোরে তারপর দু পর্যন্ত মোট এগারোটি চপার বানায় তারা এর মাঝে চারটি টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেটর ও সাতটি স্মল বেস প্রোডাকশন হেলিকপ্টার সেই দুই হাজার ষোলোতে ইন্ডিয়ান ডিফেন্স মিনিস্ট্রি পনেরোটি হেলিকপ্টার ক্রয়ের অনুমোদন দিলেও তার ডেলিভারি শুরু হল দুই হাজার বাইশে বর্তমান বাজার মূলে এই পনেরোটি হেলিকপ্টারের মোট মূল্য চারশো একাত্তর মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ এক একটি চপারের দাম একত্রিশ দশমিক চার মিলিয়ন ইন্ডিয়ান আর্মি একশো চোদ্দটি এবং এয়ারফোর্স পঁয়ষট্টিটি প্রচণ্ড অ্যাটাক হেলিকপ্টার কিনবে বলে জানায় এলসিএস প্রচণ্ড কি আসলেই ইন্ডিয়ান মেড হেলিকপ্টার ওয়েল ইন্ডিয়ানদের দাবি অনুযায়ী প্রচণ্ড লাইট কম্বেট হেলিকপ্টার ভারতের নিজস্ব প্রাযুক্তিক সাফল্য লেটসি একটা আকাশযানে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল পার্ট হল এয়ারক্রাফটের বডির ভিতর যুক্ত সাব সিস্টেম সমূহ যেমন ইঞ্জিন সেন্সর সুইট এভিয়নিক্স রেডার ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম হেলমেট মাউন্টেড ডিসপ্লে সিস্টেম ককপিট এবং সর্বোপরি আর্মামেন্টস সেই সাথে আছে সফটওয়্যার কোডিং একটা এয়ার ফ্রেম ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার করা আহমরি কিছু না সাউথ কোরিয়াও এফ টোয়েন্টি টুর মতো দেখতে একটি যুদ্ধ বিমান বানিয়েছে কিন্তু সেটি পঞ্চম প্রজন্মে স্টিল ফাইটার না বাইদাওয়ে প্রচণ্ড অ্যাটাক হেলিকপ্টার নিয়ে ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন ক্লেম ডিবাং করে চলুন এই হেলিকপ্টারের এয়ার ফ্রেম ডিজাইনে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড ফরাসি এয়ারোস্পেস কোম্পানিগুলোর সাপোর্ট নিয়েছে অর্থাৎ ডিজাইন তাদের বিজ্ঞানীরা একা করতে পারেনি বারবার এখানে বিজ্ঞানী বলছি কেন বুঝতেই পারছেন এলসিএস প্রচণ্ডের মূল চালিকা শক্তি এর স্যাফরান আর্ডিডেন টার্বো সেফটি ইঞ্জিন যা তৈরি করেছে ফরাসি কোম্পানি স্যাফরান হেলিকপ্টার ইঞ্জিনস এটি বানানো হয়েছে টার্বোমেকা টিএম থ্রি থার্টি থ্রি ইঞ্জিনের উপর বেস করে এলসিএস প্রচণ্ড ছাড়া কেবলমাত্র হাল ধ্রুব হেলিকপ্টারে এটি ইউজ করা হয় এই হেলিকপ্টারের চোখ নাক কান অর্থাৎ সেন্সর সুইটি হল ইসরায়েলি এলবিড কম্পাস যা ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড লাইসেন্স প্রোডাকশন করে প্রচণ্ডে যুক্ত এম সিক্স টোয়েন্টি ওয়ান অটোমেটিক কামানটি ও ফরাসি কোম্পানি নেক্সটারে তৈরি এর গ্লাস ককপিটে যুক্ত ক্রিটিক্যাল সেন্সর অ্যান্ড মাল্টিফাংশন ডিসপ্লে সিস্টেম বিভিন্ন ইসরায়েলি কোম্পানি ডেভেলপ করা 
মিসাইল ওয়ার্নিং লেজার ওয়ার্নিং র্যাডার ওয়ার্নিং ইত্যাদি ওয়ার্নিং সিস্টেমও কয়েকটি বিদেশি সোর্স যেমন সাব সুইডেন থেকে কালেক্ট করা হয়েছে এতে যুক্ত ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেমটি তৈরি করেছে সাবের সাউথ আফ্রিকান ডিভিশন হেলমেট মাউন্টের ডিসপ্লেটি ইসরায়েলি এলবিটের তৈরি এলসিএস প্রচণ্ড ব্যবহৃত এফ জি টু সেভেন ফাইভ এলজিআর রকেটের নির্মাতা আরেকটি ফরেসি কোম্পানি থ্যালিস এতে যুক্ত এমবিডিএম ইসরায়েল টু এয়ার টু মিসাইলটিও তৈরি করেছে এমবিডিএ ফ্রান্স ইসরায়েলি টেকনিক্যাল সাপোর্টে বানানো হেলিনা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল প্রচণ্ড হেলিকপ্টারের প্রধান অ্যান্টি আর্মোর ওয়েপন এছাড়া বাকি যে সব অস্ত্রের কথা শুনছেন সেগুলো নাকি ইন্ডিয়া ডেভেলপ করে তারপর যুক্ত করবে সতেরো বছর লাগিয়ে একটা হেলিকপ্টার বানালো এখন আরও পনেরো বছর লাগাবে অস্ত্র তৈরি করতে লেউঠালাম ইন্ডিয়ানদের আরেকটি অদ্ভুত ক্লেম হল এলসিএস প্রচণ্ড বিশ্বের সেরা লাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টার তাহলে বোয়িং সিকোরস্কি ইউরোকপ্টার লিওনার্দো কামভ মিলমি হারবিন মিৎসুবিশি কোরিয়ান অ্যারোস্পেস টার্কিশ অ্যারোস্পেস কাওয়াসাকি হেলিকপ্টার্স ইত্যাদি ডিফেন্স কোম্পানি এতদিন কি ঘাস খেল হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড সফলভাবে একটি অ্যাটাক হেলিকপ্টার বানিয়েছে যদিও বিদেশি টেকনিক্যাল সাপোর্ট এবং টেকনোলজি ছাড়া তারা এটা বানাতে পারত না কিন্তু ব্যাপারটা অবশ্যই প্রশংসনীয় তবে এটি বিশ্ব সেরা ভারত নিজে এটা তৈরি করেছে কোনো কোম্পানি আগে এরকম হেলিকপ্টার বানানোর কথা ভাবেনি ইত্যাদি হল গাঁওমূত্রপানের ডিরেক্ট ইফেক্ট কারণ এলসিএস প্রচণ্ডে যেসব প্রযুক্তি ইউজ করা হয়েছে সে হিসেবে এবং এর কম্ব্যাট ক্যাপাবিলিটিজের দিক দিয়ে এটি আরও দশ বারো বছর আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে মানে এর উপযোগিতা আরও দশ বারো বছর আগেই শেষ যে বিশেষ যুদ্ধ সক্ষমতার কথা বলা হচ্ছে তার জন্য যে হেলিকপ্টার প্রয়োজন তা সেই সত্তরের দশকে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ইউরোপ তৈরি করে রেখেছে এলসিএস প্রচণ্ড কিছুতেই বর্তমান যুগ থেকে এগিয়ে থাকা হেলিকপ্টার নয় ইনফ্যাক্ট এই দুই হাজার বাইশে যে রকমের ক্লোজ কম্ব্যাট আমরা দেখছি তাতে এলসিএস প্রচণ্ড অন্তত পাঁচ বছর পিছিয়ে আছে পাকিস্তান বা চীনের সাথে ব্যাটলে প্রচণ্ড হেলিকপ্টারের কোনো খাওয়াই নেই সফিস্টিকেটেড এয়ার ডিফেন্স মিসাইলের যুগে এরকম হেলিকপ্টার সিটিং ডাক এটি বরং কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অর্থাৎ বিদ্রোহ দমনে কাজে লাগবে যেখানে ম্যানপ্যাডস বা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নেই তাছাড়া প্রচণ্ডের আরেকটি ঘাটতি হল আপাতত এর কোনো ডেটা লিঙ্ক নেই মানে নেটওয়ার্ক সেন্ট্রিক ওয়ার এনভায়রনমেন্টে এটি অপারেট করতে পারবে না ফিউচারিস্টিক হেলিকপ্টারের হিসেব করলে প্রচণ্ডে আরও একটি ঘাটতি আছে এই হেলিকপ্টার থেকে ড্রোন অর্থাৎ কোনো কম্ব্যাট বা লয়টারিং মিউনিশন বা সার্ভেলেন্স ইউভি অপারেট করা যাবে না অর্থাৎ ম্যান আনম্যান টিমিং ক্যাপাবিলিটিস নেই এতে সুতরাং কিভাবে প্রচণ্ড সুপার ডুপার একটি হেলিকপ্টার হল প্রচণ্ড অ্যাটাক হেলিকপ্টারের মেইন ওয়েপন হেলিনা অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল এই মিসাইলের অ্যাকিউরেসি নির্ভর করে রেডারের উপর কিন্তু প্রচণ্ডে আপাতত কোনো রেডার নেই তাছাড়া হেলিনা মিসাইলের টার্গেট হিটিং ইস্যুজ আছে এর রেঞ্জ ম্যাক্সিমাম সাত কিলোমিটার অন্যদিকে যে অ্যার টু অ্যার মিসাইল এতে ইউজ করা হয় সেটির গাইডেন্স হলো অপটিক্যাল অর্থাৎ ইনফ্রারেড ও টিভি ক্যামেরা মানে ভিজিবিলিটি কম থাকলে এটি টার্গেট হিট করতে পারবে না প্রচণ্ড যদিও ডে নাইট অপারেশনে সক্ষম কিন্তু এর লিমিটেশন অনেক যেমন কুয়াশা মেঘ ভারী বৃষ্টি ধূলিঝড় কিংবা ঘন তুষারপাথের সময় এই হেলিকপ্টার ইউজ করা যাবে না বলছেন খোদ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের একজন অফিসার মানে দুর্গম আবহাওয়ায় প্রচণ্ড হেলিকপ্টারের মিসাইল রকেট কামান কোনোটাই ঠিকভাবে টার্গেট হিটে সক্ষম নয় তাহলে সিয়াচেন গ্লেশিয়ারে এজ ল্যান্ড করিয়ে কি লাভ হলো লাভ একটা হলো ইন্ডিয়ানরা বলতে পারছে যে আমাদের হেলিকপ্টার একুশ হাজার ফিট উচ্চতায় ল্যান্ড করেছে এছাড়াও সার্ভিসে কমিশন করার পর রক্ষণাবেক্ষণ স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি ইস্যুর পাশাপাশি প্রতিদিন ঠিক কতক্ষণ এটি আকাশে উড্ডয়ন ক্ষম সেটাও সিরিয়াস ফ্যাক্টর মোদ্দা কথা পনেরো বিশ বছর লাগিয়ে হাল যা বানিয়েছে তা আসলে একটা বিলো নর্মাল লাইট অ্যাটাক হেলিকপ্টার এটা কোনো সুপার ডুপার ওয়েপন নয় থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে অ্যালার্ট স্টে ইনফর্মড অ্যান্ড স্টে সেফ লভ বাংলাদেশ লং লিভ বাংলাদেশ